Sinimulan na ng Philippine Coast Guard ang investigasyon sa nangyaring banggaan ng cargo ship at fishing boat sa karagatang sakop ng Mindoro. Isa sa nakikitang dahilan ng aksidente ang poor visibility dahil sa masamang panahon dahil parehong nasa sea lane ang dalawang sasakyang pandagat. Samantala patuloy pa rin ang search and rescue operation ng PCG sa labing apat na sakay ng dumubog na bangka at umaasang buhay pa ang mga ito. Si Madeline Villar Moratilio sa detalye. For visibility, dahil sa masamang panahon ang isa sa nakikitang dahilan ng Philippine Coast Guard sa nangyaring banggaan ng Hong Kong flag cargo ship na MV Vienna Wood at fishing boat na Liberty 5 sa karagatang sakop ng Mindoro. Ayon kay Philippine Coast Guard Commandant Vice Admiral George Orsabia, malakas ang ula ng maganap ang insidente. The visibility then was very poor. There was a heavy downpour. Not to mention yung uh, unfavorable uh, sea condition. Uh, because of the strong effect of the uh, southwest monsoon. Isa rin sa tinitignan aniya nila ay ang kakayahan ng mga tauhan ng MV Vienna Wood at kung gumagana ang mga navigational light nito. Nilinaw naman ni Orsabia na bagamat nagpadala ng distress signal ang MV Vienna Wood, ito'y natanggap nila tatlong oras pa matapos ang insidente. Naipadala kasi aniya sa kanila ang distress signal sa pamamagitan lamang ng email. The incident happened... 22-20 of, on the 27th of June. So, nangyari ito 22-20 uh, uh, ng gabi ng Sabado. Okay? And our command center here at the National Headquarters, Philippine Coast Guard, was able to receive the, um, the distress signal or call from that ship at around 0146 Hotel on the 28th of June. So only after 10, 11, 12, 1, after three hours. Only after three hours, reckon from when the incident happened that we received such distress call from the um, master of the vessel, of the bulk carrier, and it was through email. It was through email that we received such distress call. Sa investigasyon ng PCG, lumilitaw na hindi rin nasa klolohan ng cargo ship ang fishing boat. There were already a number of fishing vessels present in that area. Not to mention also that their ship is very, very big, that they have to maneuver it how far from the small vessel because of safety reason, considering the sea condition at the time. So, right. hindi naman nila iniwanan yung area, but they were not able to launch their own team to conduct immediate, uh, you know, assistance or search and rescue um, assistance to the ill-fated fishing vessel. Sa susunod na linggo, inaasahang matatapos ang investigasyon ng PCG. Kung pagbabatayan ang mga inisyal na investigasyon ng PCG, sinabi ni Orsabia na sa kaniyang palagay ay aksidente ang nangyari at hindi naman sinadya, lalo na at parehong nasa sea lane ang dalawa. Tiniyak naman ng PCG na hindi makakaalis ng bansa ang mga crew ng MV Vienna Wood hanggat hindi patapos ang investigasyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operation ng Philippine Coast Guard sa labing apat na sakay ng lumubog na bangka at umaasa silang buhay pa ang mga ito. Para sa Eagle News, Madeline Villar Muratilio, we live in interesting times.